Háblanos de Velvet Underground. ¿Cómo influyó esto en este género? O Sabiendo que Velvet Underground era más un estilo pop. Claro, no era otra cosa, ¿no? Velvet Underground, ¿cómo entra en, en la escena punk? o ¿Cómo empieza a, a, a mencionarse, no? Sabemos que venía liderada por Blue Red, un escritor impresionante, un artista más bien oscuro, un artista más bien introvertido, eh, y apadrinados por Andy Warhol, de igual manera un, un tipo más el pop, pero él era también ahí como que ese tipo de escondido. Uh -huh. El Brandon Brown empieza a hacer este tipo de música, o cómo se, eh, se decreta como punk, por, por sus letras, más que todo, por la manera en la que expresan muchas cosas que los chicos empezaron a identificarse y empezaron a hacer rebeldía de su manera. Eran chicos muy introvertidos, eran chicos más callados, ¿cierto? Encontramos a un David Bowie también por ahí muy tímido, más suave. Entonces, como ese tipo de chicos que después desencadenan eh, como Joy Division, Ajá. ese tipo de punk, ese tipo de punk más oscuro, más, más, más frío, más depresivo, depresivo ¿no? Sí. Más artístico, con poesía, mucha poesía, mucha analogía, mucha metáfora. Pero siempre hablando de una rebeldía, ¿no? Siempre hablando de, de, de la crítica social, siempre eh, lo que era un toque diferente a las otras bandas, que eran amor, paz, mi amor, la, la chica que maneja, esto. Entonces, eso es lo que lo identifican, ¿no? Yo puedo hablar de eso, de, 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 de The Underground, como, como entra en esa manera, pero de maneras líricas, ¿no? Y que es pues, una influencia de otras bandas que entran dentro del punk, pero no el punk como se conoce de la rock. Cuando yo era pequeño, y ahorita que estamos hablando de The Underground, en la época de, del colegio, y creo que finales del colegio y principios de la universidad, me gustaba mucho escuchar una canción de ellos que se llama Heroin. Heroin. Me gustaba esa densidad de, de esa canción, era, era muy visceral, porque el noise que ellos manejan y el desespero que manejan en esa canción al final es, es algo... Increíble, es increíble. Pero, 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 sí, para mí es punk. Sí, eso sí es punk ¿no? porque es, sí. es, esa rebeldía de la época, es la rebeldía contra. Es una rebeldía introvertida. Es una que quieren ser rebeldes, pero no porque de pronto. No, yo quiero ser artista, pero son como más tímidos porque me da miedo romper. O sea, es como no. Sí, yo diría que sí. Lo que pasa es que. Eh, eh, la desesperación que ellos manejaban claro, eh, ¿no? y el, la conexión que ellos manejaban con, con la población joven era, era impresionante, era claro. impresionante. Por eso yo pienso que en esa época eh, de la adolescencia era una, una conexión que uno, que uno tenía. Pues, sí, sí. Eso es, claro, eso es increíble, ese noise, ese noise claro, esa desesperación ¿no? existencial que, que, que se ve en esa canción. Te escuchas sí. algo que me identificó, o sea, escuché una canción que me entendió, no me entendió mi familia, no me entendió mi sociedad. Sí, la canción, me sí. entendió esa canción y me aferró a ella, me aferró a ella. Entonces, lo que pasa con Bebra Underground, con, con este tipo de bandas, que nace ahí y desembocan en un Sonic Youth, desembocan en, en todo ese tipo de bandas que son punk. ¿Cierto? De las cuales hablaremos total. más adelante. Totalmente. Sí, es, esto es el inicio de una de un cadena camino. larga. Vamos a meternos en sí cuando se llamó punk, cuando encontramos el género punk. Entonces, a esto nos podemos retomar a Estados Unidos. Claro. Háblanos un poquito de eso. Bien, podemos hablar paralelamente de New York, ¿cierto? O la primera oleada de punk y Londres, vamos a Inglaterra, ¿no? Están esas, esas, esas dos paralelos ahí que se empiezan a pelear que cuál es la banda, que es que no, que es que sí, que Ramón, es que esto, que es explícito. Y empiezan como una rivalidad y, y cuál es el más punk y cuál es el más rebelde y, y el sonido, ¿no? Que es muy bueno porque eso empieza a enriquecer y todas las bandas y atraer mucho público. Vamos a hablar un poco de lo que es New York porque eh, creemos y consideramos que fue más ahí donde comienza la primera oleada. Ya dijimos con el protopunk, New York Dolls y todo esto. Tenemos, bueno, esta primera oleada que empiezan a haber bandas que empiezan incluso a hacer covers de New York Dolls, covers de, de, de Stooges, entonces encontramos bandas como Slade, empiezan a haber otras bandas que, eh, de Didactors, ah, Didactors, Didactors que es otra banda, digamos, simultánea a The New York Dolls, se forma un bar, el CBG, conocido, el lamentable CBG, CBG que ya desapareció, ahí tocó una de nuestras bandas íconos de Colombia, Ira, Ira, representó a Colombia en el CBG, sí. yo creo que era un sueño tocar en el CBG. Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo que tuvo una banda siempre quiso tocar en el es CBG. Que no le importa, yo pienso que ni siquiera por ser pop. No, no. Solamente sí, por, ir, por, ir. por ir al CBG, eh, podrás ser el género que seas, ¿sí? Pero si conoces la historia del CBG, te va a encantar. Así sea tomarte una selfie, tomarte Totalmente. una foto ahí. 
Totalmente, es... creo que como público lo que fuera. Pero sí, si, sí, nosotros, sí. si nosotros que tocamos en, en bandas de hardcore, pongo y esto, tocar en CG hubiera sido. Es una locura. Y una locura. locura. Y... Excelente, entonces el CBG abre este espacio y empieza a traer este tipo de bandas que hacían este tipo de género un poco más diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí encontramos a Los Ramones, una banda formada a principios de los 70 que empieza a mezclar, eh, a hacer algo diferente también porque querían hacer algo diferente, eran demasiado rebeldes, siempre lo fueron. Uh -huh. La historia de Los Ramones es una historia impresionante, es una historia uf, de las mejores de banda, o sea, es atrapante desde los integrantes hasta las, lo, las segundas personas, las terceras personas, las cuartas personas, es increíble los Ramones. Sí. Y empiezan a, 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 a reunir ese tipo, digamos, de música que tenemos los Ramones siempre en el corazón. Si los Ramones, como vos, oyente de rock, oyente de, de música alternativa, no te, no te toca un tema o no tienes una canción en, en, en tu vida como soundtrack, no tienes nada. Pero no hay problema, porque aquí te vamos a dejar un buen playlist. Si ahí... no conoces los Ramones, escucha acá. Ajá, vamos, a ahí uno, te vamos a dar unos muy vamos buenos. Vamos a seleccionar buenas canciones y listo. Ay, oh, let's go. Ay, oh. Ramones, Ramones empieza a revolver esto de, de todas las influencias de años anteriores, de, de, de años como los 60, los 50, se empieza a mezclar eh, el dubu, ese tipo de música, empieza a mezclar rock and roll, empieza a mezclar todo, estudio, todo, 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 todo. todo y eh, con un poco incluso de líricas también, de sí. crítica social, un poco incluso de amor, empieza a hacer de todo, pero suena perfecto, o sea, es una combinación, una química increíble esa banda. Es algo muy bonito. No, es una cosa, es es una cosa bonito, de bro. Porque es, porque es que tocan también líricas eh, agradables, como tal, con un sonido rápido, eh, acordes básicos, sol, eh, la, chao, bajado, tres notas y chao, ya, se van. Y salió. Era estrofa, coro, estrofa, chao, y un coro no, pegadizo, pero pegadizo. Y hacia abajo. abajo. Y chao. Único pagüel hacia abajo, pagüel hacia abajo. Totalmente, ¿no? Bueno, Ramón es impresionante. Ramón es hace esto y empieza a ver esa primera oleada de punk eh, gracias al CBG, gracias a esa subcultura y, y a los chicos que empezaron a ir a los conciertos y, a, y al interés de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está moviéndose? Ya empezaron a, soltarse, eh, a, a, a quitarse el pelo largo, ya empezó a, 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 ya empezó a la psicodelia y el rock and roll a decir chao, y empezaba a moverse esta cultura más del gym, más de la, la, la suciedad. Claro, la camiseta claro, no. blanca, la, la camiseta blanca con chaqueta, que eso fue una claro. época que marcó. ¿cierto? Eso, eso era mucho de tendencias de mood. Entonces estamos despidiendo, nos venimos despidiendo de la psicobelia, nos venimos despidiendo de los 60, 70, esa música hippie, y empezamos a encontrar algo más crudo. Ya, ya más, nada de flauta, nada de esto, vamos guitarra, bajo, batería, cante rápido y nos vamos. La canción es de dos minutos y acabó esto, vamos, chao. Eso es un golpe en la cara y te fuiste. ¿no? Empezaba a marcar una ropa más sencilla, más minimalista. minimalista ya veníamos de ropa de clase obrera, ropa más adolescente, más una, liber una libertad. ¿no? Quiero ser libre de todo lo que me oprimo, todo sí, lo que sí. me joven, ¿no? Pero un estilo muy bacano. Oh, o sea, la camiseta blanca era algo increíble. Tipo, ¿no? la, la, camiseta camiseta tipo de cuero, cuero, la camiseta de cuero, la camiseta blanca, el jean, el comber. Entonces los Ramones hace esto y paralelamente en Londres se está armando otra movida punk una movida pan incluso un poco más oscura. Sabemos que en Británico y en Inglaterra es el, el, el rock es muy diferente, es otro tipo de rock. Veníamos de Led Zeppelin, veníamos de The Who, veníamos de los Beatles. Richard Roy, Rolling. Totalmente, o sea, una música más estructurada con una cultura musical, incluso de sociedad muy diferente a la, a la, a la yankee o la que vivimos incluso en Latinoamérica en cualquier mundo. Y allá empieza a formarse otro tipo de bandas y otro tipo de oleada punk que empieza a verse ya, bueno, con los Sex Pistols, se empieza a ver con ese tipo de bandas y de Dennett, que fue como comenzamos a hablar, ¿no? De Dennett, que fue una banda que, eh, si, si a mí, si a mí, Cristian Salazar, me van a escoger entre David y Sex Pistols, obviamente prefiero de Dennett. Su trayectoria, lo que hicieron, la historia. Sex Pistols es como la Coca-Cola, ¿cierto? Es como que... O sea, yo soy el niño puto. <risa> para mí Sex Pistols no, la, para mí Sex Pistols fue eh, la marca, fue la, fue la, el, 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 la, la marca imagen, de anarquía. La marca de anarquía, la imagen, Sidicius le dio una, un empuje. Porque, la historia de Sidicius es encantadora, no, también es una cosa mágica. Increíble, sí. Pero Sex Pistols es eso, la magia, la, la marca, la esencia, pero de Damon es el alma, de Damon es, es la música. Es, es la base de todo, o sea, tenemos el gótico, tenemos el inicio del gótico, que eso después va al, 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 al 
post-punk, ¿cierto? Y cosas como de Cure o ese, ese gótico que empieza a verse en, en, en el punk, ¿cierto? Que uno dice, pero esto como un trabajo acá, ¿en qué momento? Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, eso, eso movía más Inglaterra. Eh, digamos que Estados Unidos era una vez el jean, la chaqueta de cae de cuero, más, más el chico eh, rockabilly moderno que era en esa época, pero es como un mood, ¿cierto? Pero en Inglaterra tenemos estos góticos de, 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 de maquillajes, de, de, de chuzos, de sí, púas, sí, sí. De, de tachas, pelos de colores también, entonces eran era esa, esas, esas cosas diferentes. No podemos, aquí no vamos a generar quién fue o, o, o no vamos a generar esa, esa, esa rivalidad que ha existido porque los dos fueron y han alimentado demasiado en nuestra escena musical y en, en nuestra cultura, ¿no? Le debemos todo, sí, todo. Claro. O sea, sí, creo que si sí, el punk no hubiese existido, el hardcore no existe, el metal en algunas derivaciones. El trash. El, no, ni hablar. El crossover. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Sí, el, el punk sí puede ser la base de muchas el cosas. El punk sí es la base de muchas cosas, entonces... Listo, ok, ya hablamos un poco del punk, esto es un poco de la semilla, ¿cierto? Ustedes investiguen lo que quieran, si quieren saber, escríbanos, si quieren proponer algún tema, si quieren tener alguna pregunta, aquí la vamos a solucionar. Esto es un poco como por encimita, ¿cierto? Tiramos ahí a la, las brasas, ¿cierto? Para calentar. ¿Qué hacemos, Checho? ¿Cerramos? ¿Hacemos una conclusión? ¿Qué piensas de todo lo que hablamos? Sí, podemos cerrar este programa del día de hoy, eh, concluyendo que el punk es energía, más que anarquía. Lo digo ¿por qué? porque la, la humanidad necesita a veces, o la música, necesita a estos eh, rebeldes con causa. Los padres de la rebeldía, los padres de, de todo este eh, noise, como lo llamamos, con, o ruido, para crear otros géneros, para liberar eh, las tensiones, para tranquilizarnos. En vez de hacerle violencia a los demás, ¿por qué no, lo, por qué no libero mi ira en un un poco, porque no lo libero cantando una canción de punk, armando una, una canción, banda, armando una banda, tocando mal, ¿sí? Pero haciendo sí. algo. Sí. Yo creo que eso nos dejó el punk, ¿no? Hágalo, sí. Hágalo, pero hágalo. O sea, sí, sí. Yo me acuerdo de mi primer banda, yo tuve una banda de punk en mi pueblo de Filadelfia, se llamó 100 de Cilantro, fue mi primer banda punk. <risa> La verdad, a mí me encanta hablar de, ese, de esa historia porque éramos tres manes, luego entró un cuarto, sí, tocando mal una guitarra, no teníamos una batería sino que teníamos una caja, unos platillos rasgados, malos, dañados, ellos sabrán si lo ven, si ven este video sabrán quiénes son, pero no les voy a decir quiénes son, pero la verdad eso era, era hacer una banda así, nos llamábamos Siente Cilantro y las canciones, las canciones no tenían sentido pero tenían una liberación para nosotros, era, era eso, era hacer algo, era hacer bulla, era sonar, era sonar, era mostrar algo y era, y era soñar con, con lo que... Ahora puede, podemos ser, Cristian tiene su banda, yo tengo mi banda, eh, cada uno la disfrutamos a, como era, pero así empezamos, y empezamos siendo punk, ¿sí? ¿Qué más que rebelarse ante el mundo? No estoy de acuerdo con usted, pero tampoco le voy a hacer daño. Es algo que, que siempre me ha llamado la atención. Si yo no estoy de acuerdo con algo, pues listo, más bien le escribo una letra y ya, pero no, lo, no le voy y le hago daño a él, no tengo por qué, porque él también pensará lo mismo, ¿cierto? Es de respetar y... Yo creo que el punk es nos dejó el de eso, el punk es la manera de hacerle daño sin hacer daño. Sí, ¿no? sí, es una, sí. una, una contracultura y una subcultura que es rebelde, vamos a romper todo, pero no rompe nada. Sí, no rompe cosas, o sea, si vamos a romper, vamos a romper vamos a en el poco, ahí, no pasa, o vamos a, vamos a rompernos en un poco. Y vamos ya. a rompernos en, 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 en la rutina, vamos a rompernos en, en, en lo que nos oprimen, eso es el punk, vamos a romper ese tipo de cosas. Es muy diferente ir a romper algo que... Eso es lo que nos muestra la cultura y el arte nos deja, el arte sí, siempre nos deja una manera verdad. de expresarnos como queramos, eh, siempre respetando eh, el arte de los demás y sí. las expresiones de los demás, ¿no? Así Entonces, es. Ese es el punk, eso nos dejó. ¿Qué ha hecho? ¿Qué más puedes decir? No, queremos es agradecerlos a todos los que estén viendo en este video, eh, síganos en nuestras redes, síganos también en nuestro canal, suscríbete, vamos dale con like. Material. Vamos con bastante material, muchas más historias que tenemos, así que hermano, dale like. ¿Qué ha hecho? Toca la campanita y ahí vamos por ser. Nos vemos.